Thưa Thầy, cho con hỏi những người chết Những người chết đuối, chết đường thì vong có lên được không? Cằn quá tôi chưa chết mà hỏi chết thì sao không biết đường trả lời? Bởi <cười> vì tôi chết rồi thì tôi mới thấy những người mà chết đường có lên được không? Chết đuối có lên được không? Chứ chưa chết mà hỏi biết đâu trả lời. Theo quan điểm của nhân gian, Người chết đâu thì phải ở đó Và cũng không nhất thiết hẳn là như thế Cũng không hẳn là người chết đi rồi Họ sẽ không tồn tại ở đó Tùy theo nghiệp của mỗi chúng sinh Có chúng sinh chết bên đường vì tai nạn Nhưng khi chết rồi Họ không tồn tại ở đó Họ bắt đầu tái sanh vào cảnh giới khác Theo nghiệp của mình đi tái sanh Ví dụ Một người Họ sống cực kỳ xấu xa Cực kỳ tội lỗi Thì họ bị tai nạn bên đường họ chết Khi chết đi Không phải cái hồn còn tồn tại Ở tại chỗ họ chết Để họ chờ họ xô đẩy người khác để thế mạng họ Một người sống cực kỳ độc ác Khi họ chết đi thì ngay tức khắc Trong sát na ngắn nhất Họ phải bị đọ đài vào trong địa ngục đau khổ Tức là họ đã tái sanh vào cảnh giới đen tối hơn Chứ không phải ở đó để làm cái hồn ma Chờ đợi xô đẩy người khác Nhưng cũng lại có chúng sinh bị tai nạn chết Và họ chết qua nhiều năm Hồn của họ vẫn tồn tại ở đó Mình gọi là cái hồn cho dễ hiểu Chứ đúng ra là thần thức Là vì sao? Là bởi vì Cái nghiệp của người này Khi chết đi đó, Mang cái tâm niệm Tham đắm vào sát thân Tham đắm vào sát thân Cho nên họ ở tại đó Họ nghĩ rằng Để giữ cái sát thân của mình Nhưng Đúng thì họ đã tái sanh vào cảnh giới của ngạ quỷ Cảnh giới của ngạ quỷ Chứ không phải là họ chưa đầu thai Họ chưa tái sanh Cái mà nhân gian hay nói Hồn ma về báo mộng Là người chết năm 70 năm mà không được đi đầu thai Cho nên về báo mộng Không phải là không đầu thai Mà họ đã được đầu thai Họ đã được tái sanh Nhưng tái sanh vào cảnh giới của ngạ quỷ Đó là nói theo giáo lý của nhà Phật Là tái sanh vào cảnh giới của ngạ quỷ Cho nên họ tồn tại với cái thần thức Mà nhà Phật gọi đó là thân trung ấm Chứ không phải là không tái sanh Có những người họ chết dưới nước Họ chết dưới nước Thưa cái đau khổ nhất là chết nước, chết lửa, đau khổ lắm Chết nước đi á Thì các vị nghĩ rằng họ làm cái con ma da ở dưới dòng sông đó Để rồi lôi kéo người này, lôi kéo người kia Minh Thiền không nói chuyện này không Nhưng không phải ai chết nước cũng trở thành ma da Nhớ như vậy Có người chết nước, cái nghiệp của họ, họ trở thành ma da Còn có người chết nước, họ không trở thành ma da Nếu như Người đó họ tạo được phước lành Nhưng đến lúc họ phải trả nghiệp Ở dòng sông, ở biển cả Thì họ phải trả nghiệp bằng cái chết Ở trong dòng sông, ở biển cả đó Khi vừa chết Họ thần thức được tái sanh trở lại làm người Hoặc tái sanh lên cõi trời Nếu như đời sống của họ tạo được nhiều phước lành Tạo được nhiều phước lành Để chúng nhớ như vậy Chứ không hẳn là chết ở đâu Rồi phải ở yên ở đó Hoặc chết ở đâu rồi là phải thất tha thất thưởng ở đó Không phải như vậy Mà phải nương Theo nghiệp Nặng nhẹ của mình Mà tái sanh Tùy theo cảnh cõi Mình đến theo cái việc Làm phước hoặc tội của mình Nhưng mà Phật tử hỏi là Cái hồn có lên được hay không á Cái vong có lên được hay không á thì thưa các vị muốn được hay không thì cái này phải tu cho giỏi chứng được đạo sáng được con mắt trí tuệ thì mới thấy mới biết được chứ còn bây giờ các vị hỏi minh thiền minh thiền cũng như các vị đó đâu có thấy ma nó làm sao đâu mà biết lên hay không lên 
để hôm nào mà thí dụ mà tôi đi, đi tới dòng sông mà tôi đi trên đường tôi, tôi tình cờ tôi hỏi thử nếu mà ai báo lên thì tôi nói với các vị là lên ai nói không lên thì tôi nói lại là không lên nha ai với đạo phật nhưng nói thêm là chúng ta phải um, cố gắng tu tập tạo nhiều phước lành có muôn ngàn cái lý do để chúng ta chết có mua ngàn cái cách nó đến để chúng ta chết Nhưng chết mà chết nước, chết lửa đó Đau khổ lắm, đau khổ lắm Những người mà có người thân chết nước và chết lửa đó, Cố gắng tạo nhiều phước lành Tạo nhiều phước lành Cúng dường trai tăng cho nhiều vô Đi bố thí cho nhiều vô Tu tập, phát nguyện tu tập cho nhiều vô Để hồi hướng công đức, để cầu nguyện cho người thân của mình bởi vì thưa với đại chúng chết nước chết lửa là hai cái chết bức bối tức tối ghê lắm cho nên những người mà chết như vậy á lúc đó cái tâm của họ bắn loạn sân hận họ gào thét dữ lắm thì họ khó mà có cái duyên để tái sanh về cảnh giới lành vì vậy chính bản thân chúng ta những người thân người thương những người trong gia đình phải cố gắng tạo phước lành cho những người đó a di đà phật con bạch thầy nhà con là bố mẹ con hay đi xem bối người ta nói là nhà con là bị động bát hương mong thầy quan hỷ trả lời giúp con cái bát hương để trên bàn thờ thì cứ để yên đó cứ dời tới dời lui động chi để động bát hương có người thì coi bối rồi nói là bị động mồ má có người coi bối thì nói là nhà mày cất trật ngài có người đi coi bối nhà mày cất trật hương có người đi coi bối do con mày nó không hợp tuổi rồi bây giờ á Động mồ mã thì đào mồ mã lên à Mồ mã đang yên á Mình đào lên mới gọi là động Nhà đang đúng hướng mà mình đập Mình xây lại thì có mới gọi là lọt hướng Chẳng lẽ bây giờ Cái cái nhà quay ra đường là trật hướng Rồi bây giờ đúng hướng là phải quay sao Quay vô ngõ cục mới đúng hướng à Rồi bây giờ con mình nói với mình Không hợp tuổi rồi làm sao Đuổi nó đi à Cho nên Bỏ tiền đi coi bối là cái đồng tiền nó trở nên vô nghĩa ổn lắm, phí lắm Để Chỉ cho các vị coi nếu mà cảm thấy Đời sống bất an thì về chùa Thiên Phúc này nè Bỏ cái bì thư cho dày vô cúng dường Hòa Thượng Hòa Thượng lấy đó lo chùa rồi hỏi Hòa Thượng Bạch Hòa Thượng bây giờ con phải tu như thế nào Con phải tu làm sao để có phước báo Con phải sống làm sao để cho người ta thương Về Hòa Thượng dạy cho Mới gì phải đi coi bối làm chi vậy? Đừng có tin thầy bói Nói thẳng Không tin thầy bói thì không có cái chuyện bát hương nào này kia Xảy ra khỏi Đừng lo mấy chuyện đó Tự nhiên cái Nhà Sống cái cự cãi lục đục với nhau Mà nguyên nhân xảy ra đó là Không ai chịu nhường nhịn ai hết Mình không thấy mình lại đi tìm một cái nguyên nhân mơ hồ nó quan đường ở đâu á rồi 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 con nhỏ con dâu này là nó kỳ tuổi với mình cho nên về cự cãi hoài đúng rồi 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 không đúng rồi cái cái hồi hồi đó mà mình cất cái nhà này mình đặt là hướng rồi mình cất cái nhà này mình có ngày nó trật ngày Ngài mình gác kèo mình không chịu coi Ngài Tìm mọi lý do mà mình quên rằng Chính mình nhường nhịn Những người sống chung Chính mình biết thương yêu những người sống chung đó Mình sẽ có hạnh phúc Hết tất cả những tiếng cự cãi với nhau Ông chồng ông đi làm về cái Người ta cho được ba cái bánh Ông đem về cái ông bài ra cái bàn đó Cái ông nói Vợ ơi, bữa nay tôi đi làm về có được ba cái bánh Tôi với bà chia nhau ăn 
cái ổng ăn cái bả ăn cái cái còn cái cái ổng nói tôi đi làm cực khổ cả ngày cho nên cái bánh còn lại là phần của tôi bây giờ kêu ông nói vậy sao được ông ở ngoài cực khổ thì tôi ở nhà cũng cực khổ trăm ngàn lần từ sáng tới chiều đầu tắt mặt tối dạ vũ áo quần quét dọn nhà cửa đưa rước con cái vân vân và vân vân cho nên cái bánh này phải thuộc về phần tôi hai vợ chồng dành nhau cái bánh cái cự lộn cái cuối cùng ông chồng ông nói bây giờ tôi với bà phải tổ chức một cuộc thi thi im lặng nếu mà ai mở miệng nói trước á, thì thua người kia sẽ được phần thưởng đó là cái bánh cái bà vợ đồng ý cái hai người ngồi im lặng nhìn nhau như hai pho tượng chẳng nói câu nào ngày hôm đó xui bữa tối hai vợ chồng thi thì quên đóng cửa nhà cái có thằng ăn trộm lẻn vô <cười> đúng thằng ăn trộm nó gặp thời thiệt á chứ ha nó lẻn vô nó lẻn vô cái đầu nó thấy nhà cửa im ru nó tưởng không có người bắt đầu nó gom đồ từ nhà trên xuống nhà dưới tới nhà dưới thì thấy hai vợ chồng ngồi im ru nó tưởng hai pho tượng nó đi tới nó nhìn hai vợ chồng cũng ngồi im ru luôn không ai nói cũng không ai la gì hết cái nó lấy đồ xong bỏ vô trong túi rồi cái nó đi lại nó thấy bà vợ dễ thương cái nó nó rờ bà một chút nó rờ bà vợ cái bà vợ bà la lên nó kêu làng sớm ơi có trộm nè có trộm nè thế là thằng trộm bỏ chạy bà vợ thì chạy theo còn ông chồng ngồi cầm cái bánh ăn <cười> bà vợ bà vợ bà quay vô bà thấy ông chồng nó bà chửi ông ngu vừa thôi chứ ông 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 muốn hơn thua với tôi vì có cái bánh mà ông để trộm nó lấy hết đồ rồi bây giờ nó nó sàm sở tôi mà ông cũng ngồi yên đó à ông chồng kêu tại vì tôi với bà đang tổ chức thi mà tôi phải tranh phần thắng chứ tôi đâu có thể giành cái phần thua <cười> cuối cùng anh thưa với các vị hạnh phúc nổi không khi vợ chồng với nhau mà sống tranh giành với nhau từng chút sao có hạnh phúc nếu như chồng thương vợ thì chồng nói Thôi anh đi làm ở ngoài Cũng có nhiều thứ để ăn Anh no rồi, anh ăn một cái đủ rồi Cái này còn lại em ăn đi Ngày nay em cực khổ lắm rồi Người vợ sẽ nói không Anh đi làm ở ngoài mới cực Anh ăn đi, em ở nhà cũng có việc gì nhiều Nên cũng không cần ăn nhiều Hạnh phúc không? Đó chính là sự nhường nhịn Nhường nhịn để có, có hạnh phúc Tranh hơn thua là đổ vỡ hạnh Hạnh phúc nó sẽ nồng nàn tình cảm khi người vợ hoặc người chồng cầm cái bánh bẻ lên làm đôi anh một nửa em một nửa hạnh phúc quá về nhớ làm vậy nha con kính bạch thầy chùa chúng con nhiều người nhờ thầy đi cúng hoán số đổi bản mệnh đúng không ạ À vậy hả? Sống lễ nhiều lắm mà tiền dân mà tiền cũng nhiều. Việc đó có đúng hay không? Con mong thầy hoan hỷ giảng cho chúng con được rõ. Con cảm ơn thầy. Nếu mà cúng cái này được nhiều tiền bữa nào tôi cũng đi học chứ. <cười> học để cúng có nhiều tiền. Anh thưa, trả lời thẳng thường là nếu như mà một vị tỳ kheo dạy cho quý Phật tử đi cúng hoán cải số mạng cúng để giải nghiệp cúng để có nhiều tiền thế này thế khác thì đó là sai đó là sai không có đi cúng mà hoán đổi số mạng như Minh Thiền nói chỉ có thay đổi cách sống thay đổi cách sống để nhân quả tốt hơn chứ không thể nào thay đổi số mạng không thể nào thay đổi định mệnh nếu như các vị thấy ai mà cúng thay đổi được số mạng thay đổi được định mệnh thì nên tới quỳ lại người đó cúng nhưng mà phải cam đoan rằng sau khi cúng phải thay đổi cho được vậy minh thiền thí dụ nè có một người nói là tôi anh chị đem đến cho tôi hai chục triệu tôi sẽ cúng thay đổi số mạng cho anh chị các vị đồng ý ngay nhưng nếu cúng không thay đổi được phải đền bù gấp ba lần gấp năm lần gấp mười lần chịu không họ chịu cái các vị dẫn họ đến dẫn họ đến gặp một cái người nào mà họ đang nghèo khó cùng cực đó nói họ cúng đi 
làm ơn cúng để thay đổi để cúng cho ngày mai giàu ngày mai ngủ một cái thấy thức dậy thấy nguyên cọc tiền nằm ở trên đầu giường đi mua cái nhà thiệt to mua chiếc xe thiệt xịn để đi nếu mà cúng được như vậy thì nên đi cúng bỏ vài chục triệu ra cúng để giàu thưa đâu có cúng thay đổi số mệnh được cho nên muốn thay đổi là phải biết tạo phước lành Phải biết sống tốt để thay đổi Để cho nhân quả của mình tốt hơn Vì vậy Phật tử đừng nên tiêu tiền Vì những việc này Đừng nên tiêu tiền vì những việc này Các vị cũng có thể đem tiền của mình đi cúng Nhưng các vị nhớ Đem đi cúng với tâm niệm là Con cúng đồng tiền này Con mong muốn là Thầy Đem đồng tiền này để Thầy lo cho Phật Pháp Thầy lo xây dựng và lam Thầy lo kiến lập đạo tràng Tổ chức các khóa tu Để giáo hóa chúng sinh Đồng tiền cúng với tâm niệm như vậy Nó có lợi ích và nó phù hợp với chánh Pháp Còn nếu như các vị đem đồng tiền đi cúng Thầy ơi Thầy cúng để con thay đổi được số mạng Thầy ơi Thầy cúng để con tránh hết được những cái tội lỗi mà con tạo đó để Thưa với các vị Đồng tiền đó hoàn toàn vô nghĩa Vô nghĩa Cho nên Phật tử phải chọn cái gì đúng mà làm sai bỏ đi vì vậy từ ngày hôm nay đừng có đem tiền để đi cúng cải đổi số mạng nữa mà nên đem tiền đi cúng cho chùa để nhờ ông thầy ông xây chùa nhờ ông thầy ông làm nhiều việc tốt lành hơn đồng ý không kính bạch thầy cho con xin hỏi việc xây dựng nhà cửa có quan niệm gây động long mạch và có cần lễ hàng long mạch trong lễ cúng quan thần linh có cần có lễ mặn như vậy có đúng không <cười> không đúng <cười> hàng long mạch lấy cái gì hàng làm đức long mạch lấy gì hàng à, lấy cái hàng gió đá rồi hàng hả <cười> hàng long mạch long mạch nằm ở đâu và ai là người biết đó là long mạch Ai chắc chắn là Đức Long Mạch Vậy thì nếu mà nói cứ làm nhà Là động tới Long Mạch, Đức Long Mạch Thì không thì cái, cái cái Long Mạch này là Đức Bấy hết rồi Không còn đâu nữa Bao nhiêu cái nhà cao tầng xây lên Thì Long Mạch chạy đi đâu khỏi Đúng không? Quan niệm này là quan niệm sai lầm của chúng ta Không hề có Long Mạch Long Mạch là cái gì? Đức rồi làm sao? Thì mình cứ nói là có ông rộng nằm dưới đất À, bây giờ làm nhà là tránh đi Hoặc mà đi coi ông thầy phong thủy Ông nói mày làm nhà ở đó là động lông mạch Là mày chết cái không dám làm Ê, cứ, Tối ngày cứ cất cái chồi lá Rồi ở cả đời vậy đó Rồi nếu nói là Có con rồng nằm dưới đất Vậy thì những cái tòa nhà Mà xây cao tầng đó, đào sâu trong lòng đất Hàng trăm mét đó rồng chạy đi đâu Vậy thì đứt lông mạch Nếu nói như các vị sở đứt lông mạch Thì mấy tòa nhà xây cao làm đứt hết Rồi các vị làm đứt thêm chút nữa cũng đâu có sao <cười> Cho nên ở đây là khẳng định cái này là quan niệm của nhân gian chứ không phải là quan điểm của Phật giáo. Và Phật giáo thì không chấp nhận cho cái chuyện có lông mạch, đức lông mạch và hàng lông mạch. Cho nên không có bàn tới nữa nha. Như Đà Phật. <cười> phải sợ những cái đáng sợ chứ đừng nên sợ những cái không đáng sợ. Cái đáng sợ đó là chính là chúng ta sống sai phạm giới luật. Cái đáng sợ là chúng ta sống sai phạm vào trong nhân quả Chúng ta sống sai phạm với người Sống lỗi đạo với người Cái đó mới đáng sợ Còn những cái chuyện cúng sao giải hạn Lông mạch thế này thế khác Không có đáng sợ Nó không phải là quan điểm Nó cũng không phải là lời Phật dạy Nó nằm ngoài giáo lý của nhà Phật Cho nên Phật tử Minh Thiền khuyên hoài á Các vị phải xuyên đi chùa Xuyên tụng kinh Xuyên lễ Phật Xuyên gặp quý Thầy Xuyên nghe Pháp để làm gì? Để học và biết đâu là lời Phật dạy Đâu không phải Mình theo lời Phật dạy để tu Còn những cái không phải lời Phật dạy đó Mình bỏ qua một bên đi Bỏ qua một bên Cho nên, nên đừng có sợ những cái không đáng sợ Mà phải sợ là mình không có chịu tu Không chịu giữ giới lực Không chịu sống một đời Sống đầy đạo đức Cái đó mới đáng sợ Con kính bạch Thầy cho phép con được hỏi có chùa mỗi năm thầy trụ trì đầu năm và cuối năm dân năm ông ngựa ngũ phương và một ông ngựa quan thần linh và <cười> dân tiền vàng hàng mấy mâm 
Chúng con hỏi Thầy nói là tạ đất việc đó có đúng không? Con xin tri ân công đức của Thầy. Cái này không đúng. Phật không có dạy là phải dân ngựa để cúng hoặc là dân tiền để cúng và để tạ đất. Không có, cái này không đúng nha. Khẳng định là cái này không đúng. Có thể chăng đây là cái phong tục ở cái nơi đó. Rồi ông Thầy ông tới đó rồi ông theo ông làm. Chứ cái này không có trong giáo lý của nhà Phật Và Đức Phật chưa từng dạy các vị tỳ kheo phải làm cái điều này Nhớ như vậy cho nên hoàn toàn không đúng <cười> Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính Bạch Thầy cho con hỏi Hàng tháng vào ngày 1 và ngày rằm Ngày... Cúng dỗ chúng con có người đốt tiền vàng, có người không đốt Thì đâu là đúng, đâu là sai, kính mong Thầy chỉ cho dạ thưa Minh Thiền nói rồi là Phật tử thì không có đốt giấy tiền vàng mã nữa Đem cái tiền thiệt làm những việc thiết thực có ít hơn là đem tiền thiệt đổi tiền giả để đốt ra cho bụi Kính Bạch Thầy, trong Quy Y Tam Bảo có nói Đã Quy Y Tam Bảo rồi thì không Quy Y Thiên Thần Quỷ Phật Khi lễ thì lại khấn là Nam Mô Thiên Thần Quỷ Phật như vậy có được không? Ủa, trong cái câu kinh nào lại khấn là Nam Mô Thiên Thần Quỷ Phật? Có không? Có chỉ dùm coi chứ người đó sợ đâu có đọc trúng cái câu mà lại khấn Nam Mô Lại Phật là Nam Mô Phật Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng hoặc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam Mô A Di Đà Phật chứ làm gì có câu Nam Mô Thiên Thần Quỷ Phật Đúng là quy y Phật, quy y Tam Bảo rồi á Thì không quy y Thiên Thần Quỷ Phật Quy y Pháp rồi á Thì không quy y Ngoại Đạo Tà Giáo Quy y Tăng rồi thì không quy y Thầy Giữ Bạn Ác cho nên đúng tinh thần của người Phật tử đó Thì khi đã quy y tam bảo rồi Thì chúng ta không có theo để tôn thờ các vị thần linh khác Mà chỉ tôn thờ Đức Phật và những bậc thánh giải thoát đệ tử của Ngài thôi Chúng ta không được học bất kỳ những giáo lý của giáo lý ngoại đạo khác mà chỉ một lòng chí hướng lo học Phật Pháp mà thôi. Chúng ta không có theo sự hướng dẫn của bất kỳ những người nào mà ngoài thành viên đoàn thể của người xuất gia cả. Hoặc chúng ta theo người xuất gia là một người hoặc hai người hoặc ba bốn người hoặc là một đoàn thể chứ không thể theo những người không phải là người xuất gia để tôn họ làm thầy và kết thân làm bạn. Bởi vì rõ ràng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng đã nói rất là rõ Rất là rõ Tại sao Phật tử ngày hôm nay lại cứ hỏi cái chuyện là Con có nên hầu đồng hay không? Con có nên cúng sao giải hạn hay không? Là bởi vì Phật tử không hiểu được Mình là người đã quy y cho nên mới hỏi những điều đó Chứ nếu các vị biết mình là người đã quy y Ý thức được mình là Phật tử rồi không cần hỏi những điều đó Bởi vì người Phật tử sẽ không làm những việc đó Đúng không ạ? À? Đồng ý nha 